Voici Our type Shoot Them Up mythique sorti en 1987 sur borne d'arcade et porté par la suite sur toutes les consoles possibles imaginables. C'est le premier volet de la série des Our type Comme dans presque tous les Shoot Them Up, la musique joue un rôle assez secondaire dans Our type Dès le premier niveau, la difficulté du jeu est telle que le joueur reste surtout concentré sur ses adversaires et le déplacement de son vaisseau. De plus, les bruitages variés et nombreux masquent en grande partie la musique et la font ainsi définitivement passer au second plan. Pourtant, comme nous avons pu voir dans l'épisode d'oscillation dédié à Gradius, la musique d'un shoot de map peut donner une atmosphère particulière au niveau parcouru et rendre le jeu plus dynamique. C'est précisément le rôle de la musique dans ce art type premier du nom. Dans le deuxième niveau, la musique va par exemple ajouter énormément au stress du joueur à travers des lignes d'accompagnement rapide et chromatique qui se chevauchent et se superposent. Sur ces lignes vient se poser une mélodie intentionnellement lente et tragique qui donne tout le sérieux de la situation. Les chromatismes sont aussi très présents dans la musique du troisième niveau où une voix d'accompagnement restera chromatique tout au long du morceau. Plus étonnant, une mélodie en gamme de blues intervient sur cet accompagnement tendu. Une atmosphère beaucoup plus fine de Kung Fu chinois nous surprend dans le quatrième niveau du jeu. Héroïque et annonciatrice, elle met en avant toute la noblesse de ce que le joueur est en train d'accomplir, rétablir la paix dans l'univers. Mais tout le stress et l'agitation reviennent dans le cinquième niveau. Très semblable au deuxième niveau, avec ses lignes d'accompagnement rapides, la musique de ce niveau remet la pression au joueur face à ses nombreux adversaires. La musique de boss dans Art type est un spécimen classique. Agitée, chromatique et en rythme ternaire, plus irrégulier que le rythme binaire, elle consiste en plus en une boucle particulièrement courte. La répétitivité du motif rend cette musique encore plus stressante. Notez que la musique de fin de stage se termine sur une cadence imparfaite, la voix mélodique restant sur la tierce. Ainsi, à aucun moment, un sentiment d'accomplissement ne peut s'installer et le joueur se prépare déjà à la suite du jeu. Un outil musical astucieusement utilisé. La bande originale de Art type est en fait très bien adaptée au style du jeu. Suffisamment entraînante, elle reste en arrière-plan pour ne pas déconcentrer le joueur, tout en ajoutant à l'atmosphère stressante du jeu. Elle remplit ainsi parfaitement son rôle, sans pour autant devenir ennuyeuse. Un défi relevé avec bravoure par son compositeur.